Mtazamaji ni wiki nyingine ya kuruka juu ni wakati mwingine wa kujifunza na kuburudika kutoka kwa washiriki hawa sita ambao wanashiriki shindano la ujasiri ya mali kwa vijana. Ni vijana ambao wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Didi anakuona? Eh, hey, niko vizuri. Ehe. Uh-huh. <laughs> kwenye mawe huko. Yeah, <laughs> yani ni shida. Alafu wakati nimepiga nimezunguka Iringa nimekutana na watu wengi sana wamefunga viremba. Uh-huh. Kwa hiyo nikasema kwa nini na mimi nisifunge kiremba ili niendane na watu wa Iringa? Unaiga. Kuinga kuzuri wakati mwingine. Ehe. <laughs> <laughs> Nimekuona kati unapanda kwenye haya mawe. Niache kwanza kidogo. Niache nipumzike bado. Tawadisia baadaye. Ah uh-huh. uh, wiki hii tunaanzia Iringa anapotoka mshiriki namba tatu. Na hapa tulipo kama unapovaa una pa anaitwa Kalenga. Eneo hili ni daraja la Mungu, kijiji cha Kikongoma. Anaitwa kijiji cha Kikongoma hapa. Sijui mwewe kupasikia. Mm. ABC. Daraja daraja la Mungu sijai kusikia, lakini mm-hmm. Kalenga nimesikia sana. Ni, ni mahali ambapo kuna historia kubwa sana ya mkoa wa Iringa hasa kwa kabila la Wahehe. Mm-hmm. Eh, alizaliwa chifu mkwawa hapa. Ah, ni kitu kikubwa sana. Eh, tukiacha mbali mambo ya Kikongoma, daraja la Mungu, mm-hmm. Lidia naona umekunja nne wewe. Eh hey, yani spendi stress kwa sababu haya mawe mpaka nimepanda hapa kufika hapa juu nimetumia nguvu sana nimetumia nguvu sana hey. umekunja nne lakini kuna sehemu nyingine ukiendaga ukikunja nne namna hii unaagiza naomba juice of course eh unaomba juice uh-huh. ukiomba juice ukaletewa juice wewe unajiuliza kwamba hii juice ninayo kunywa imetengenezwaje kwa teknolojia gani aliyetengeneza hii juice ametumia nini amefuata mchakato gani unajiuliza hilo swali mm, kiukweli <laughs> uaga sijiulizi labda na, na, na nafikiria utamu wa ile juice ambayo nainywa ila kuna jambo ambalo gani nanisikitisha sana ni pale ambapo naona matunda ama malimbichi zinaharibika tu kwa sababu uh, naamini kama tuna mazao mengi sana kwa nini tusiyafanyie kazi na uaga najiuliza tatizo ni nini matatizo yanaweza kuwa mengi mm. lakini Inaweza uh, inawezekana kabisa ni kukosa tu tashi ule kubadilisha ile malimbichi ile kuwa mali ambayo inaweza kachakatwa ikaingia kuiongezea thamani kuiongezea thamani mm-hmm. lakini wakati mwingine ni teknolojia tu mitambo gani tutumie teknolojia gani tutumie ili tuweze ku, kuzichakata hizi mali malimbichi mm-hmm. na kuzisindika ili ziwe bidhaa ambazo zinaweza kukaa kwa muda mrefu mm-hmm. na ndio maana leo wiki hii washiriki wetu tumewapa jaribio ambalo litawalazimisha kutuonyesha ni teknolojia gani wanatumia ni michakato gani wanatumia wanapokuwa wanaongeza thamani kwenye bidhaa zao kwa data kabisa mchaka mchaka huu au ishi hapa unakuja hadi hapo ulipo nyumbani uh, unaweza ukatuambia ni teknolojia gani unatumia kuchakata mazao malimbichi je yeah, unatumia teknolojia ya sola aha hapo nitakwambia baadaye kuhusiana na mchongo nilokuwa nao kuhusiana na bidhaa hii inayotumia uh, mwanga wa sola ila unaweza kuungana na sisi kupitia Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hip lakini pia kama kawaida lazima uwasiliane na sisi kupitia hashtag ya ruka juu zaidi yao kwa tuambie uko ulipo unatumia teknolojia gani je unafikiria ni kitu gani kinaweza kuongezwa alafu mwisho wa siku mshindi ataweza kujishindia naona tochi inayotumia uh, sola inatumia nishati ya jua hiyo yes nishati hmm. ya jua kama unavyoona unaiwasha unaizima unaiwasha unaizima kwa ukiwa katika mishemishe zako unaona mpaka usiku hii hapa inakuhusu sana sana kama kawaida ABC eh. mimi siishiagi hapa wewe unaenda zako na mimi naenda zangu kwa sababu mimi kazi hmm. yangu ambayo nakwenda kuifanya sasa kwa washiriki kule zile basha zangu zenda kuzigawa um, so waone mambo yao ah, mimi somze mimi naenda kugawa <laughs> <laughs> naenda kugawa naenda kugawa bahasha eh, mchakato wa bahasha na uanzia hapa lakini najua naona naenda zako mtaani mm-hmm. kama kawaida unataka kufanya utafiti si ndio na wewe tukutane kitaani tufahamu teknolojia mbalimbali zinazotumika na vijana kama zipo sawa kama zipo basi sawa mimi naanza kuondoka kama ifuatavyo sema kuwa makini kidogo eh, ma- ma- mawe, mawe. mawe hapo chini kuna mto ambao ukishadumbukia haurudi tena siwezi kuondoka bila kupata sauti nzuri zaidi Chaka mchaka wa bahasha bado unaendelea na matokeo ya jaribio la pili ni kama ifuatavyo. Jumla ya kura mlizopiga watazamaji ni 1522 na kila mshiriki ameruka juu na kura hizo hapo unazoziona katika TV yako. Sasa basi 
tunakokotoa asilimia arobaini za watazamaji na asilimia sitini za majaji katika jaribio hili la pili na kila mshiriki amepata asilimia hizi ya pa Hamadi asilimia 21.5 Shem asilimia 13.0 Msasa asilimia 11.3 Francisca asilimia 26.6 Hussein asilimia 12.8 na Jamila asilimia 14.7. Na anayeongoza katika jaribio la pili ni Francisca. Mpaka sasa tukijumlisha matokeo ya kura za jaribio la kwanza na la pili, kila mshiriki anasimamia asilimia zifuatazo. Hamadi asilimia 22.2 Shem asilimia 13.8, Msasa asilimia 12.6, Francisca asilimia 26.2, Hussein asilimia 12.0 na Jamila asilimia 13.3. Wiki hii sasa nani ataruka juu zaidi yao? Niwatambulishe kwa majaji ambao tuko nao studio hapa. Kama kawaida tunao majaji wetu wa kudumu, Judge Good Luck. Karibu tena. Ah jaji jaki karibu tena lakini tunaye jaji mgeni hapa ametoka Sido Sido anajulikana sana iko miaka mingi Tanzania hii huyu mgeni wetu anaitwa mhandisi Emmanuel Saigurani yeye ni mkurugenzi wa teknolojia na uendelezaji wa viwanda katika shirika hilo la Sido karibu sana pia hao ndio majaji wetu na watatoa alama za jaribio la tatu ambalo linahusu chakataji na uzalishaji watatumia vigezo vifuatavyo moja mapokeo ya jaribio mbili uwezo wa kutatua matatizo tatu faida ya suluhisho kwa biashara zao na nne kukubali na kuitumia teknolojia na sasa kazi ni kazi basha ya moto tunaanza hivi kuna mteja mkubwa anataka unga kilo 1200 kilo tatu za nyanya kilo tatu za vitunguu kilo tatu za mboga mboga kilo tatu za ndizi vipande 200 vya sabuni kilo 20 kwa wiki na anataka za mwezi mzima anataka viungo vya kutosha matumizi ya wiki tatu pea 15 za viatu vya kiume na pea 15 za viatu vya kike hata hivyo mashine ambayo umezoea kuzitumia hazipatikani kwa kuwa kuna itilafu kubwa imetokea kwa sababu ambazo haziwezi kuzuilika na kwa namna yote ile hazitaweza kutumika tafuta mitambo mashine mbadala kwa ajili ya kazi hii utalazimika kumhakikishia mtangazaji kwamba umefanikisha zoezi hilo na ulifanye peke yako bila ushauri wa mwanakikundi mwingine Tuko na hitaji misumali sasa. Nataka kuna nataka nitengeneze mashine fulani hivi ya kukausha. Hitaji ile ya kama nchi mbili ile mido, midogo midogo ile sio mikubwa. Unichanganye midogo na na mikubwa lakini mingi mingi wewe midogo midogo. Mm, robo kilo midogo robo kilo midogo kabisa afu na nusu kilo ile mikubwa mikubwa kidogo. Hai. Na na nyundo Kadilimi tamu jana nusu. Kandan tengeneze dread ndogo ndogo hivi. Kaka 
na hapa kwa makundi ya wafa jirani hawa ndo ndo kwa njuhu zaidi hapa kwa zima hii ndo kumeno hapo basi basi uko ofisi ntari ya Hey, kwa basi nakuja na, na, nisubiria kwa dakika tano nimechukua nime pikipiki ya mama mtu hapa nakuja sasa hivi ndo mashine yako hii. Ndio unatengenezea kilo tatu za ndizi, kilo tatu za mboga mboga, kilo Ndi. tatu za nyanya. Ndi. Hii moja. Hii hii. Kwa siku nne. Eh. Kwa jua hili. Ndio. Kwa sababu hii uwezo wake ni, ni mkubwa sana. Nakausha kwa haraka zaidi kwa sababu tofauti na zile mashine zangu zile. Zile za mwanzo zina ubora wa tofauti lakini hii inatengeneza kwa ubora zaidi kwa sababu hii ina choma moja kwa moja afu <coughs> joto muda ninakuwa ni kali zaidi ningana zero zero za mwanzo. Kwa hiyo kwamba kutumia mashine kama hii una unaharibu sasa ubora ule ambao unaotaka kama zile mashine ambazo unaonyesha mwanzo. Hapana, ubora wote ule ambao akiharibiki kitu chochote. Hapa bado kuna vitray vingine vidogo vidogo tutavitengeneza vya vya kukaa tu hivi ambavyo unaweza kupanga zikaa zime simama kawaida <coughs> lakini kwa humu na uwezo wa kuweka kindo hichi kimoja eh, cha nyanya. Eh, kile kindo kimoja cha nyanya. Mm. Ambacho hicho kindo kimoja cha nyanya kwa, kwa, kwa mashine hii hapa na uwezo kukauka kwa muda kama wa masaa sita hivi. Mhm. Mm muda kama wa masaa sita hivi. Afu baada ya hapo naweka tena. Baada ya hapo naweka tena. Sema tu labda endapo ikitokea tu labda hali ya hewa ikibadilika hapo sawa. So, na hizo inaweza ikaa. Lakini kama jua jua linapiga kama hivi ilivyo kali hamna shida kabisa. Kwa hiyo kwa wakati huo wote ule ukipata order kuna uwezo, kuna uwezo wa ku wakuchukua wa, wa, ile oda na kuifanyia kazi. Ya, yeah, naweza kuchukua kwa sababu na, na uwezo kukaa ku, ku, kufikiri na kuunda mashine nyingine. Kwa mujibu wa maelezo yako, hii ndo mashine ambayo umeona inafaa kutengeneza na unaona inatosha kwa oda, lakini ni ndogo sana ukilinganisha na mashine ambazo unatumia kila siku. Kamaliza kazi kwako. Haya. <tos> 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 Naona watu walikuwa nataka kutabasamu, nataka kucheka alafu wanarudi, wanajizuia. Ah, uh, ukweli mimi msasa amenifurahisha kwa ujumla. Ni mtu anajua biashara yake na anajua mashine zile, anajua solutions mbalimbali za teknolojia mbalimbali katika biashara yake. Ni mtu ambaye ana mtandao. Nafikiri tumeona pale amechukua simu, ana connect na mafundi, ana connect na mtu wa kumletea misumari na nyundo. Kwa hiyo kwa haraka haraka ili kuweza kupata ile solution aliyopata. Lakini pia lingine ni kwamba anajua ni mashine ya namna gani itumike wakati gani. Kama sasa ana oda ndogo anahitaji mashine ndogo kwa hiyo pia ametengeneza mashine nayo ndani na ile oda na anajiamini kuna mahali ambapo umemuuliza kwamba huu uwezo wa mashine ni mdogo na nini akamwambia ngoja kwanza niweke vizuri pia nimempenda nime msasa kwamba tayari alikuwa na mawazo kwamba kitokea tatizo kitu gani nitafanya kwa hiyo naona kama tayari ameshajiongeza kwenye upande wa, wa kufikiri japokuwa hii ni, ni technology kidogo naona kama imeshuka lakini imesaidia kutatua tatizo ambalo lilikuwa linamkabili kwa kipindi hicho kwa hiyo tayari ana ajabu la kutatua tatizo lake kwa hiyo nimemfurahia kwa hilo tukusikie mtaalamu Asante sana. Mimi nafikiri kama alivyosema wenzangu kwa kweli msasa ana ana nguvu ana, ana, ana ile passion ya kufanya kitu hiyo iko wazi. Lakini kitu ambacho kidogo kimenishangaza ni kwamba hakutulia na kufanya planning. Ame ame ame, ame, ame kwenda haraka mno kuchukua solutions ambazo akaanza kufanyia kazi. Mimi naamini kungewezekana akatulia, akachukua hata kipande cha karatasi, akakaa mahali akafanya plani kwamba okay hii oda ndio hii mashine inayotakiwa labda ni ya ukubwa gani na vifaa vinavyotakiwa ni kiasi gani na na, na, na baada ya hapo ndio sasa aamue kwamba anaweza kutengeneza na au hataweza na e, kwa sababu hiyo kurukia inaweza ikamfanya akaonekana amereact ame, ame haraka kwa maana ya ile tatizo lakini inawezekana aka, 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 akaenda kutengeneza solution ambayo haitamsaidia mathalan Tumeona pale zimetolewa idadi ya mahitaji ya vitu vinavyotakiwa kukaushwa. Lakini hakuna mahusiano yoyote ya kimahesabu au ya kiutaalamu kati ya hiyo 
na hiyo mashine na hiyo ilo kaushio alilotengeneza ilitakiwa mtu akaa tulie aseme mimi nataka kutengeneza kaushio lenye specifications hizi hata una, una ukimsikia anaagiza misumari hajui ni nchi ngapi sasa sawa anasema midogo na mikubwa kuagiza kitu ambacho una hakika kinaweza kikaja ambacho kitakupotezea tu muda na hela na hivi lakini huja wewe inatakiwa kutulia na na na, na kupanga yeah. sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki anayefuata huyu alikuwa mshiriki namba tatu. sasa tutamwangalia mshiriki namba nne ambaye anaitwa Francisca yeah. Zima labda kwa muda nikawa na sagia vikongo pia labda nikakulipa viungo kama darasini liki nini ili nitengeneze masala ya chai au pilau mimi na mashine ya nanitu ya kahawa tu kwa hiyo hello nimeshatengeneza mashine ipo hapo sisi lakini mpaka sasa hivi bado sija sije chuma na kama wajamaliza kutengeneza hiyo haijawa nani haijawa huyo unaichukua kwake yeye anasagia wapi sijui kwake sijui zaidi ya labda mashine iliyopo njoro na hii nyingine ya babu nane sio kuna mashine nyingine unaoifahamu hapana basi saa asante haya the dorcas niko mwanza hello the dorcas shikamo unaongea na neema francisca tuko wote kiboloni kule Naomba unielekeze mashine unaosagia iko wapi? Unasagia kuku, ati masala bila masala. Unajua kwa mariwa. Dada sisi wachafu hivi utachukua mkana utaweza kurusha kwenye femina na alizoto hivyo tumepauka piu na piti wewe Amerikano tunasema hizi Eh mashina kusaga ipo ya kusaga na kubogo viungo Ah ya viungo hapo Umetokea wapi Jamani si hapa hapa moshi Hapana ni mambo ni kiboroloni. Sehemu gani kuna mashine? Mashine ya inaosaga viungo. Eti nani wanasaga wapi vya kuna ni viungo? Mashine vya viungo vya chakula. Kwa mara hiyo hapo mbele mnasi sasa niko nakwambia. Ah ndo hapo. Kuna sehemu nyingine? Ah hamna sehemu. Hapo hapo. Okay. Leta basi chukta mbao tufute huko. Mashine ya kusaga viungo mdalasini liki tangawizi hizo na kadhalika mm, nayo na. inaweza kusaga kilo ngapi hata ngapi tani tani okay eti mashine nyingine inaosaga viungo zaidi ya hii iliyoko kiboloni ile iliyoko kwa solange na hiyo ya kwako unapata wapi mm. Polisi. Baba ndo sehemu ya mwisho ni mambo majengo kuna mashine ndo nikaja hapa. Eh. Kwa ni ipi? Na saga kishingapi kilo? Shilingi 400. Okay. Aya sana. Sasa so, hizi limekusaidia lime, lime nini? Lime, lime kuongezea nini siku ya leo? Limeniongezea sehemu ambazo naweza nikafuata nika kama mbadala wa sehemu mbili zilizokuwa nazifahamu. Kwa sababu kwa kweli ilikuwa sizifahamu kabisa. 
kwa hiyo sasa najua kwamba hata nikikosa pale naweza nikaenda wapi kwa hiyo kania imeni hakikishia uzalishaji wangu kwamba kesho kesho kutwa sio kuna mtegemea mtu mmoja Sura zenu zinaonyesha mambo tofauti bila shaka na maoni yenu yako tofauti namna hiyo labda nianze na mtaalamu wetu hapa Francisca ame, ame, alipokea akatulia akapanga nafikiri kuji taftia namna ya kwenda yuko vizuri sana. Na nafikiri pia kitu kingine nilichoona kizuri ambacho ni muhimu sana pia kwa wafanyabiashara wengine ni kutafuta habari. Kutafuta taarifa. Kwa hiyo unaona ameenda sehemu mbalimbali mbalimbali anajaribu kutafuta taarifa mbalimbali mashine iko wapi, mashine nyingine iko wapi, mashine nyingine ipo wapi. Na ukuulizia na bei na hivi. Kwa hiyo baadaye atakuja kufanya uamuzi ambao ana taarifa ambazo ni muhimu sana kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye ujasia mali. Lakini kikubwa zaidi ambacho nimeona hili zoezi lime linaofundisha wajasiria mali sio kwamba kile napojitajika technology basi unaenda kununua mashine kuna images unanunua mashine mpya hapo hapo unaanza kuplani nafikiri pia unaweza ukapata kutoka sehemu nyingine kwa outsource ukatumia kama images alafu baadaye ukaendelea labda kutengeneza mashine zako ukaendelea na ile mashine zako kwa hiyo unapokuja changamoto kama mashine haifanyi kazi haiwezi kuwa solution ni kuenda tu kununua mashine nyingine kwa sasa kile kiharibika utanunua mashine nyingine kuna oda utanunua nyingine kwa itakuwa ujaendesha biashara kwa ufanisi kwa nadhani swala la kufikiria pia kama kitu cha haraka emergency kuweza kuchukua mashine nyingine kutumia na kulipa yule mtu akakufanyia ile kazi uka, uka, ukaweza ku, ku supply ile oda inayotakiwa nadhani ni kitu kikubwa kwa kweli ila lingine likubwa sana anakoma Francisca amekoma sana yani akati tamaa kuna mahali amefika wakaona amechafuka lakini mm. watu wa mapikipiki wanamtania lakini anakoma hivyo hivyo hiyo ni kitu muhimu sana kwa wafanyabiashara inapotokea kitu kama hiki kuendelea kukomaa mpaka upate solution ya usuluhisho la ile tatizo yani mpaka kieleweke upate suluhisho la ile tatizo ambalo liko kwenye biashara yako nimefurahi kwamba wameenda sehemu sita yani amefika sehemu kila mahali akifika anamwambia mmm hapa hapana sidhani kwa hiyo nadhani amejitahidi sana mtahidi sana asanteni huyo alikuwa ni mshiriki namba 4 Francisca kama mlivompa halali yake hiyo sasa tumwangalie mshiriki mwingine namba 5 kio hasa nalo utakiwa kulifanya leo umelielewa umelisoma vizuri ukalielewa unaweza nitatoka hapa kwenda kwa time mashine mbadala hapa ongeza ongeza sauti mbona sauti imekuwa ndogo sana kwa hiyo naweza nikatoka hapa kwenda kutafuta kazi hii Yes, sasa kama 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 hicho unacho kitafuta hakipo hapa ina maana lazima watu wakao kitafuta. Fundi. Bwana na zozi wangu nataka unirekebishie la fast. Kama ambao zipo nataka mtengenezee ka box la haraka ili nikarekebishie zozi langu. Nitie basi ngachukulie bawaba hapa za kazi ofisi imepungukiwa kidogo na vifaa. E fundi. Aha. Misumari ya nchi mbili ba, ni tumisumari. Baba za nchi mbili hakuna. Siko za nchi yapi? Nchi tatu itatoshwe kweli hapo. Ah, basi chukua, mimi naona zitatusaidia. Zitatusaidia? Sasa tu afadhali. Ndogo. Haya hapo asubiri, subiri basi kwa tuulizie kuna duka lingine subiri tuulizie. Naweza nika katakoza tachukua tu hizo hizo. Subiri tuulize hapa misumari nayo anauzaga ngapi? 1800. Nipe hivi basi. Ni 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 ni
Zoezi limeendaje lakini? Ah zoezi limeenda 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 vizuri. Japo kwa kuna changamoto hapa na pale. Kama nini? <coughs> ah muda nilipo no, njaa kidogo. Njaa kidogo. Na. Kwa kwani kupumzika kwenda kula? Ah iko ili kazi iende haraka vile nikamwa acha tu niendelee. Sasa sasa yalikuepo bado. Ah kwa sababu ni, kuna zoezi lingine la kutengenezaji wa sabuni. Eh. Nikamwa bado niende haraka haraka ili nilibai ile zoezi lingine. Aha. Eh kwa sababu sabuni nimeambiwa baada ya siku mbili ziwe tayari kwa hiyo hata nikiwa yuko haina shida hiyo. Zimeingia sabuni vipande vingapi kwa mara moja hapa? Umu. Mm -hmm. Ah umu so, so so sabuni vipande vingapi na maana umu kisha mwaga uji wako unaweza ukatoa vipande zaidi ya sabini mpaka 80 na maana kwa siku hizo mbili naweza ngatoa sabuni vipande vingi tu lakini wewe ulisema ukiweka inachukua siku mbili hadi vikauke ili uweze kukaa <coughs> vipande hey. sasa hapa kama vikiingia vipande sabuni siku mbili zimeisha na mteja anataka siku mbili siku mbili kwa, kwa mfano saizi kama natengeneza saa kumi, hmm. na maana alfajiri ya kesho nitadamka kwa jina kukata Mm -hmm. na alfajiri ya kesho hiyo naweza nikatengeneza vipande vingine na maana kwa, kwa siku mbili hiyo kwa kesho kuto mtu anaweza akapata vipande vingine. Kwa hiyo haitakuwa na ubora sawa sawa na ule ambao ni wasukuka siku mbili. <coughs> ah, ubora ubora sabuni, sabuni kadi na vokan ndo inavyozidi kuwa bora zaidi. Mm -hmm. Na sabuni unashauriwa uikate ikiwa bado ikiwa teketeke mm -hmm. kwa sababu ikiwa ngumu utapata shida ukataji. Mm -hmm. Na maana kama utatengeneza saizi unashauriwa alfajiri uwe unaikata sabuni yako kama uta, una, unakuwa na product zingine utaandaa zingine utakuwa unakata tena baada ya muda fulani sawa sawa tuanze na wewe jaji jaki maana hiyo tabasamu nataka iendelee nashukuru ah uh, Hussein nimemwona nimemmsikiliza lakini hakutuonyesha alikana kupanga mipango yake kivipi. Labda ingekuwa kama prototype angekuwa ameandika, amechora sorry labda kitu kama hicho. Ningependa kuona hivyo. Nime kwenye upande wa mawazo yake nimempenda nimefurahi kwamba ana watu ambao wanaweza kuwapigia simu kumfanya yule fundi wake akamwambia upo na kuja tutengeneze hakusema kitu gani lakini kwamba na mtu wa kumcontact. Japokuwa ningependa kuona kwamba ana namba za simu za watu wa madukani. Naelekea kwamba kazi zake nyingi anaenda kwa hawa watu kwa ngemraisishia sana kwenye muda uh, yeye kupiga tu simu na kusema mna misumari ya nchi tano ni misumari ya kuliko kwenda ku hapa hakuna paka kula lakini ni watu ambao wanawafahamu kwa hiyo ningependa kuona hilo angeweza kwa mfano amepata ile fursa ya kuangalia options mbalimbali mbali za kutengeneza ile box angeweza kaenda kwenye kwa mtu ambaye bado anatumia randa ya mkono akatumia labda mashini kwa randa haraka na nini akafufisha aka ule muda kwa hiyo teknolojia hakukaa akafikia vizuri lakini vile vile ukiangalia ametengeneza box moja tu na muda angeweza pia kutengeneza maboxi box hata mawili au matatu aka akamimina aka ile ule uji wake ukapoka mmoja kazi inakuwa ni katakata tu kwa ile ile order akaidanikwa aka kwa, kwa muda mfupi kwa hiyo misingi ya hiyo yote ni kwamba hakutulia ku, 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 kujipanga lakini ni mtu ambaye anaonekana ana dhamira anataka kufanikiwa lakini labda kujipanga ndio imekuwa 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 udhaifu zaidi. Nafikiri pia ni vizuri tukajifunza kwamba sio kila mjasiriamali ni mtaalamu wa kutengeneza teknolojia. Hizi mm -hmm. teknolojia zina wataalamu wake na teknolojia nyingi tunanunua ili kuweza kufanya kazi yako vizuri. Mm -hmm. Kwa hiyo unapopata oda ni vizuri kujiuliza kwamba je na utaalamu wa kutengeneza teknolojia? Kama sina basi nitapata wapi? Kama sitapata siwezi kupata kwa haraka basi nitapata wapi? Bidhaa au kitu anachohitaji mteja maana ndicho kimemleta pale kwa wakati ya Mabilis anaendelea na bahasha yake basi mimi nilichomoka kidogo na kufanya utafiti wangu tumetoka kuona hatua mbalimbali za kuchakata maindi kuwa unga kama unavyoona hivi mm -hmm. Na tuko katika kiwanda kidogo mkoa ni Iringa. Uh, Iringa ni kati ya mikoa mitano inayoulisha Tanzania na mahindi ni moja ya kati ya zao kuu kubwa sana linalozalishwa katika mkoa huu. Pamoja ya wanakuwa na mazao mengi sana kumekuwa na uhaba wa teknolojia ya kusaidia kuchakata mazao haya. Jambo linalosababisha mazao haya mengi kuharibika na kutotumika ipasavyo. Leo tunataka kufahamu je kuna teknolojia tofauti zinazoweza kutumika kusaidia kuchakata mazao haya ili kuweza kumfaidisha mfanyabiashara lakini pia mkulima wa mazao haya. Naweza kusema kwamba kwa nchini hapa hazipo. Lakini zinaweza kuagizwa kutoka nje ya nchi. Lakini hivyo hivyo sisi sio kwamba tuweze kuzidevelop kama sido, tunaweza kuzitengeneza lakini kwa kushirikiana na ya mali pale ambapo tunapata watu wanaohitaji. Kwa sababu kinachokufanya uweze kuingia kwenye uwekezaji ni uhitaji ule uliopo. 
Kwa hiyo pale ambapo wanaonekana kwamba wana uhitaji ni mkubwa ndio tunaanza fanya tafiti kwa mashine gani ambayo inaweza kuitumia kwa ajili ya kuwasaidia aidha wakulima au wajasiriamali wa ambao wamewekeza kwenye mnyororo wa thamani wa zao la nyanya. Sasa ushauri ambao unaweza kusaidia zaidi ili kusudi huduma hizi zipatikane. Japo hata sio kwa watu wengi. Tuwe na tuwe na maeneo maalum ya kuchakatia haya mazao. Sasa tuendelee na jaribio la leo ambalo linahusu uchakataji na uzalishaji. Tuelekee kwa shiriki namba sita. Inabidi nika nikafanye mkakati wa hizo mashine ambapo nitenda poetry kwa ajili ya ku Yani hapa sijui kuna simu zitapigwa sijui ni kwa chie simu sikiliza is kuna simu hapa inapigwa sana nane daftari imechukua kuna simu hii hapa inapigwa sana nane huyu utampigia umuulize tukupelekee fanya hivi Unaona hii daftari? Pigia wateja wote. Pigia wateja wote waulizie oda. Sawa. Waulizie oda afu andaa mzigo peleka. Ile njia kwenda chao unapajua? Njia unapuka kama saa mta ubungo. Ubungo ubungo pale darajani kwa mbele hivi uko unaenda chuo. kwaje nimefika pale nikaambiwa nienda administration kwa ajili ya kupata kibali nimefika kule naambiwa niandike barua mm -hmm. kwa ajili ya kupewa ruhusa ruhusa ya kufanyaje ya hivyo vifaa vya kuchakata uh -huh. ambavyo ulivyo kuna vitaji sana nani yangu inahitaji siku mbili kwa hiyo nina alternative nyingine ambayo kuna mtu naongea naye anaitwa Alex uh -huh. nikipewa ruhusa anipe namba ya mtu anaitwa Ole kule kuna vifaa vyote kuna mashine na hicho kifaa cha kusafishia. Kwa hiyo hapo unataka ufanyeje? Unataka uwazime vifaa au uje kuleta kitu chako? Hapa ningeazima vifaa. Upeleke kwako kule. Ah, wangenielekeza sehemu ya kufunga kwa wenyewe. Wana kifanya au ndio unataka kuanzisha hicho kitu? Hicho kitu huwa wanafanya. Wanafanya. Wao umeshawahi kuja kufanya hapa hicho kitu? Sijawahi kupata oda kubwa kama hiyo ndio. Ni ni shilingi ngapi kufanya hivyo? Hiyo nani? Mana wanakujibu kwa invest wenyewe. Wanakujibu kwa invest. Eh, kwa hiyo kujui ni shilingi ngapi? Sijajua. Uko na jitosa tu. Nilikuwa najitosa sasa si imekuja ile ni imekuja kazi inabidi ifanyike. Uh -huh. yeah. Kwa hiyo ya pili naamini itafanikiwa maana huyu mtu vifaa uh -huh. vyote katoa hapa. Aha. Uh Yeye -huh. yuko wapi? Eh. Yupo Kunduchi. Aha. Uh -huh. Eh. Kwa hiyo unataka upige simu sasa hivi uone kama inawezekana au haiwezekani. Na pia Alex ndo anipeleke kwa huyo mtu anaitwa Ole. Sawa. Mm. Basi endelee na kazi yako. Sina simu. Kuna simu? Eh, yeah, sina simu ndogo. Kwa nini kuna simu? Ni usi simu. Sasa so, zilalio ile simu? Simu ni macho. Ni macho of simu simu. Sasa so, zilalio ile simu? Ni jambo la simu. Kuna simu zitapigwa sijui ni kwa chie simu. Sikiliza. Unaona hii daktari? Pigia wateja wote. Pigia wateja wote waulizie oda. Au kwa wajandika lakini wewe mwenye umeamua utumie simu. Ah, simu. Sasa. Sipuri sana. Karu karu
Mimi kwa kweli naona kama Jamila hajajipanga imeanzia kutoka mbali kwamba nafikiri hajaelewa lile tatizo vizuri. Maana amesoma, amerudia, amerudia lakini baadaye anapokuja hata kumuuliza mtangazaji anamwambia tatizo langu ni kazi yangu si kutafuta mashine lakini ishu sio nafikiri sio mashine sana na mashine ni vitengea kazi tu ilikuwa ni kutimiza ile order ndio ndio kubwa lakini kujaribu kuangalia pia sidhani kama amewahi kuwa na mawasiliano na quiet uh, kule alikokwenda choku kwa ajue kwamba hizo mashine zinapatikanaje kwa bei gani kwa taratibu gani sababu kama ameenda kule quiet anaambiwa akaanzia administration ina maana hajawahi kufanya biashara na wale au hajawahi ku, 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 ku interact na wale watu lakini pia ileo nishangaza kidogo ni ile kuacha simu sasa ata communicate vipi mm. na huko ana tatizo mkono nafikiri ile angekuwa na simu hapo baada hata mambo ya order anifuatilia hapo amekuwa na simu mbili mm. kwa nafikiri inaji, inajirudia tu kwenye kwamba kujipanga mwanzo nilifikiri kwamba vile kuacha simu na kusikiliza ma, 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 na kumwambia yule mfanyakazi wako kwamba utakuna wateja hawa na hawa. Niona kwamba ni kitu kizuri kwa sababu niona kwamba Jamila anajipanga kwamba sawa na emergency nahitaji kufanya kazi. Lakini na maisha kwamba ofisi ya ilali inabidi iendelee mambo mengine. Kwa hiyo niona kama ni kitu kizuri lakini sikujua kwamba ile simu moja ndo alionayo. Nijua kwamba ana simu nyingine ambayo ataitumia. Sasa kufika kule tena anahitaji simu. Jamila hana simu. Kazi inabidi iendelee alafu eh kuna hapo sasa Jamila. Sijua umeonaje good luck. Ah <laughs> <laughs> nafikiri na, nafikiri alipata mshtuko kidogo mm. ingekuwa muhimu sana aweze kuwa na njia mbadala ya mawasiliano kwa nafikiri hilo ni kitu ambacho ni muhimu sana cha kuangalia lakini tofauti na hapo kama walivyosema wenzangu kwa kweli ilimchukua muda sana kuelewa mm. ili ilizoezi kikubwa sana kitu kizuri ni kwamba kuna wakati alisema kazi imekuja lazima ifanyike hey. ingawa hajapata hey, napenda moyo wa namna hiyo kwamba sio moyo wa kukata tamaa kwamba okay mm. njia zote zimeshindikana lakini ile spirit ya kusema kazi imekuja mm. lazima ifanyike huo ni moyo wa kujasiria mali kwa mujibu wa maswali yako nadhani tushamaliza. Eh? Ya. Yeah. Tushamaliza. Eh. Yeah. Kwa sababu kazi ambayo hii ni kazi ambayo naifanya. Mm. Ya, yeah, nadhani ni kwamba kama zile mashine za sido zimeharibika na kwa mlimkomba. Mhm. Mm ya, yeah, tunaweza tukafanya kazi kwa sababu sisi tunazalisha kwa siku ni kama nilivyokuambia tunazalisha kwa siku pia 10. Mm -hmm. Aziko pia 30 na maana jumla. Mhm. Mm maana kwa hizo siku tatu tunaweza tukafanya hiyo kazi. Basi na kutumia hizo mashine za sido na za mwalimu mkomba kuna njia mbadala ambayo tunaweza tukafanya kupata mashine zingine hiyo nchi sasa hilo ndio zoezi lako la leo unataka hizo njia mbadala unionyeshe ziko wapi wapi eh sawa mimi bila kunionyesha sawa naweza nikuonyeshe mimi kama umezipata niko tayari kukuonyesha ndio maana nikakuita uh -huh. yeah tunahitaji hapo labda tutoe kitu nionyesha sehemu ambayo unaweza kufanyia oda yako. Yeah. Nina maswali machache ambayo nataka kukuuliza. Yeah. Ni mara ngapi umewahi kuja kufanya kazi hapa? Kwa hapa bado sijafanya kazi. Kwa nini umewaza kuja hapa leo? Nimewaza kuja kufanya hapa kwa sababu yeye hapo nilisikia kwamba alikuwa na mashine. Mm -hmm. Kwa sija kuja kwamba kuangalia kama nimekuja na mashine, yaani umefika hivi kutana na mashine. Umebatisha batisha tu. Sija batisha yani kwa sababu yeye ana mashine, kwa sababu yeye ye yeah, alisema hapo nyuma alikuwa kwamba alisema ataenda kununua mashine. Mhm. Mm ya yeah, na mpaka sasa hivi tumekuja kukutana na mashine kwa sababu ilikuwa mara kwanza ilikuwa mbovu. Mhm. Mm sasa hivi imekamilika nadhani. Ndio. Uzalishaji unaendelea. Kwa sababu yeye hata hapo mwanzo hakuwa na mashine alikuwa anashonea sido. Sido. Yeah. Kwa mfano, ungefika hapa. Yeah. Fundi Luka mm. hana mashine. Ungefanyaje? 
na wewe kule umeshanitoa tungetafuta mbinu nyingine tungetafuta mbinu nyingine hebu nipe kama mbili tatu hivi mbinu nyingine tungeweza kwenda kwa kanisa la roho malile kule na mashine kule baada ya kupitia mafunzo yetu tuliwahi kwenda kule feld kule kuna mashine za ushonaji na kuna jamaa mwingine ndani ana mashine ya ushonaji tulisoma naye yeye alipata kipato kizuri shaka kwa mashine yeah na wote wao wanakukaribisha tu ufanye kazi anikaribisha yani inategemea na jinsi ninavyoenda kama nina fear kwa sababu ni wajasiria mali wenzangu wote za biza wenzangu wa ngozi. Mm-hmm. Yeah. Lakini hujawahi kwenda kwa kufanya kazi. Hujawahi kwenda kwa kufanya. Wewe sido tu. Eh mimi sido tu. Kwa sababu sido hulipi? Ah, sio kwa sababu sido silipi. Kwa sababu yani ni wepesi wa kutoka hapa na kwenda pale. Ina maana yule anaweza kukuta naye anafanya kazi zake na kumuingilia ni kazi ngumu sana. Sawa sawa. Yeah. Wakati nilipokupa jaribio pale asubuhi, ulikaa yeah. chini kwa muda mrefu sana. Na nilipokuja nilikuta unafanya hesabu. Yeah. Zile hesabu zilikuwa ni za nini? Hesabu ambazo nilikuwa napiga ni kwamba pea ambazo tunatengeneza sisi. Ina maana nikapiga calculation kwamba hizo tunaweza tukatengeneza kwa siku ambazo sisi tunatengeneza zile. Kuna sido hapa Dodoma kungekuwa hakuna kwa mwalimu Mkomba. Ungeweza kufanya biashara yako kama unavyofanya sasa? Yeah, ningeweza kufanya. Kwa sababu asio lazima ushone. Unajua hii kushona inakuja ili kuleta urembo mzuri mzuri lakini unaweza ukafanya bila kushona. Mm? Unaweza ukashona. Uka, Unatengeneza viatu bila kushona hiyo sielewa. Hii sendo unaweza ukainanili hii sendo, unaweza ukainanili ukaina bila kushona kwa kupiga decoration. Una, unapewa kiatu. Yeah, unapewa kiatu kama hicho umetikiona. Usinge usingetengeneza kiatu kama kile unachotengeneza, ungetengeneza tofauti. Hii haihitaji mashine. Eh hii haihitaji mashine. Kwa hiyo hebu nipe nipe ruhusa. Yeah. Nipe ruhusa niwaambie sido wasikuruhusu kabisa kuingia kwenye workshop yao kuanzia leo. Sawa unaweza kuapa ruhusa kwamba sasa sitaweza kutumia mashine za sido ehe ndaweza kujitegemea mimi mwenyewe si biashara yako italala na haiwezi kulala biashara yako yeah. mimi naona kama kwa kweli naona kama amepokea lile swali akalitafakari akanya hata kupiga hata mahesabu vizuri akawa anafanya kazi ambayo anaifahamu matokeo yake atakuwa nini leo ni eneo ambalo naona amefanya vizuri lakini eneo lingine ambalo nimeona amefanya vizuri sana ni kwamba ana taarifa kuhusu vyanzo e, e, ni sehemu gani teknolojia zinapatikana za kufanyia kazi ya kutengeneza viatu. Yana anataja sido amekwenda kwa mtu mwingine mmoja ametosha pale akataja kanisa katoliki. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweka pia ana mahusiano na na watu anafahamu ana, anatafuta taarifa na anaweza aka, aka, akafanya kazi kutokea hii imeshindikana ime akaenda sehemu nyingine akaanza kwa hiyo nafikiri ana analytic kwa yana analyze vitu hakurupuki. Lakini kingine pia Uh, amefanya hesabu na kujua kwamba tunachukua hii oda sasa ili uh, inilipe kwa kiasi gani nafikiri hiyo ni kitu ambacho ni muhimu sana kuangalia kikubwa zaidi ya yote huyu bwana anaangalia hivi mimi nikanunue mashine au nitumie mashine za watu wengine zilizopo kwa sababu teknolojia sio kitu tu cha kwamba unakikimbiza tu mara moja unaweza ukasema wewe mwenyewe unajenga teknolojia yako mwenyewe lakini teknolojia iko chini sana. Mm-hmm. Kwa sana anajua tayari ziko mashine ambazo zinafikia ile standard anayotaka mm-hmm. na zinaweza kutoa bidhaa nzuri hata kuliko ambayo mm-hmm. yeye anaitoa. Ila a, kitu kidogo katika kujipanga ni vizuri pia tunaongea swala la teknolojia na yeye akatumia teknolojia ya simu mm-hmm. ndio maana mawasiliano ya siku hizi. Kuangalia simu mbalimbali bei zikoje na nini ili unapoingia gharama ya kuchukua pikipiki na muda wako basi angalau huo umepunguza vitu vingine kwa usio unabahatisha. Ni vizuri uh, kujua hizo njia mbadala ambazo unataka kuzitumia hao watu wengine ambao unataka kufanya nao kazi ingekuwa vizuri angeweza kuwatembelea pia. Kwa hata siku ambayo ana tatizo anakuwa anajua fulani anafanya fulani anafanya na nimeshai kuona bidhaa zao. Kwa ni kitu kizuri pia kujua kwa sababu unaweza ukaenda ukatengeneza pale ikawa tofauti na vile ambavyo unafanyaga siku zote lakini kwa sababu pia ukao hujui kwa umesharibu order unaweza kumpelekea mteja mteja akasema pana mimi sitaki mimi nataka ile ambayo ulinionyesha siku ya kwanza kwa unakuwa umepata hasara. Kwa ni kitu kizuri pia kwa wajasiria kufanya.
Gue ada gitu kok kamu. Tak cakap lagi ya tu. Teknoloji ambayo unatumia sasa hivi ni ya juu kuliko hii ambayo umeitafuta leo. Upatikanaji wa huo utaalamu badala. Mm. Yaani teknolojia hiyo mm. ni shida kwa sababu nisingeweza kupata. Kuna baadhi ya mashine mpaka niende sido. Mpaka waende sido. Uh -huh. Uh -huh. Hapa hakuna. Uh -huh. Kuna zingine hata sido hakuna. Uh -huh. Wenyewe ukienda ukiwapa oda wanakuagizia kutoka nje. Uh -huh ndio naenda kuchukua pale. Kwa upatikanaji wa hivyo vitu na hata pesa maana yake nitakiwa nikienda pale sio na, na, nachukua una azima au nafanyaje? Hmm. Ilibidi ninunue. Kwa hiyo sido ziko hizi mashine za kisasa za Eh, ziko sido. Mm -hmm. Moja tu ndo ambayo haipo. Mm -hmm. Ya 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 vacuum machine. Kwa, kwa, kwa nini ukufikiria kwenda sido? Eh, sido ni mbali. Masaa manane ya singe ntosha. Ni masaa nane? Eh, Iku wapi sido? Nimepewa masaa nane katika mm. zoezi. Mm. Lakini mpaka nifike lindi, mm. ningekua ni saidi ya ayo masaa. Manake ngekua nje ya mchezo. Sido ni lindi? Sido ni kwenye, yani sido ya ukienda mbako unaweza wakapata kila kitu ni lindi. Mtuwa raipo tu kama ofisi, lakini vifavya ke vote vinapatikana sido ya lindi. Ungeza kumambia nini mteja wako uyo kusiana na teknolojia mbao unaye? Kakupa oda, nataka siku tatu, unaungia na enini? Kama ni, ni mteja wangu na amekubali kazi yangu, uh -huh. ningeingia naye tu makubaliano. Hiyo uh -huh. advance yangenipa. Ehe. Uh -huh. Ningetafuta mashine angalau moja au mbili ambazo zingeweza kunisaidia kazi yake iende haraka haraka. Ndio umetafuta leo umepewa muda? Yaani yaani niseme niseme nini labda? Kwa sababu oda aliyoitaka na mashine ambazo naizihitaji bei yake ni tofauti tofauti yani oda imekuwa ndogo mashine inapatikana kwa bei ya hadi mimi niliona shema ameanza vizuri alipoanza kwenda kidogo tofauti na mawazo yangu mpapa anasema kwamba ameona tuongea tu msikilizaji akasema kwamba amechukua itachukua siku tano badala ya siku ambazo angetegemea kwa hiyo hata haiza kumiti hiyo deadline ya, ya mzigo wa, wa mteja kwa hiyo nimeona utaalamu utala, wake mbadala umefika mwisho umemwangusha hata haiza kumiti ile deadline ya mteja na kama alikubali mwanzo na kuchukua tayari na hana idea nyingine yoyote ya mbadala naona imekuwa kidogo ni tatizo lakini kikubwa E, hii teknolojia kama ulivyomuuliza mtangazaji ni kwamba kama anataka kurudi nyuma mm. kwenye teknolojia ya zamani na bahati mbaya tuliviona kwenye hii teknolojia ameshaanza kutumia gharama mm. kwenye teknolojia ambayo hana uhakika nayo yeah. kwamba itakuja ku, 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 kuzalisha yeah. kwa baada ya kufika pale ni kwamba hata ukiangalia uwezekano wa kutoa kilo 80 kwa mwezi kuzalisha kilo 80 ni mdogo mm. lakini gharama tayari ameshatumia kwa pia na lile swala la kujipanga kwa kweli ni muhimu ili tuonyeshe vizuri sana hapa kuliangalia hilo swala kwa makini. Tuna swala pia la tija na ubora. Pale utaona kabisa kwamba haku njia anayotumia haitakuwa na tija. Ni ni, ni, ni ya zamani ni ni pole pole mno na hawe, hawe, hawezi ku, kufikia ile. Lakini pia tatizo lingine aliingia kwenye ule ule mtego wa wengine wa kutokana kutafakana na kupanga hata kama ni kwa muda mfupi. Hawezi kusema afanyeje. Na sidhani kama huyu Shem pia ni mtafutaji wa, wa taarifa mzuri kwa sababu 
si kama alivyosema daktari hapa angeweza kabisa ku, 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 kutafuta watu wengine wenye mashine sio lazima kununua watu wengine wenye mashine akawapelekea akaongea nao akakubaliana akatengeneza kwa wale watu akamaliza oda, oda yake labda hapo ndio angepata faida ya kununua za kwake mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue ili kumpigia kura mshiriki unayeona anastahili kushinda nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako mfano ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele kisha tuma kwenda 0753 0003 0001 Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Ni muda sasa wa kuona zile majaji wa kila mmoja ameshakaa, ametafakari zile alama ambazo ana uhakika anataka kumpa. Kwenu majaji. Tutaanza na judge good luck pale utatuambia shiriki namba tatu ndio tulianza nayo wiki hii anaitwa msasa umempa alama ngapi? Sasa nimempa alama nane. Alama nane. Judge Jackie wewe umempa alama ngapi? Saba. saba umemnyima tatu jaji na wewe umempa saba jaji mgeni aha saba umemnyima tatu pia tunakwenda kwa mshiriki anaitwa Francisca jaji good luck umempa ngapi ya Francisca nimempa tisa alama tisa umemnyima moja jaji yake wewe umempa ngapi nane nane tisa alama tisa na yeye pia amemnyima moja haya Hussein nimempatia saba saba umemnyima tatu eh Hussein saba saba Hussein sita. Hussein uh, alama sita. Si mbali si mbali sana, si mbali sana. Haya judge good luck. Mshiriki anayefuata? Ya yeah, Jamila nne. Nne. Jamila tano. 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 Pale yeah. si mbali sana. Hamadi tisa. Tisa. Hamadi nane. 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 Haya twende Shem. Shem tano. Pomempa tano Shem. Yaki Shem tano. Umempa tano. Shem tano. Haya hamko mbali sana. Naona alama zenu bila shaka ni kulingana na ule uhalisia ambao mmeuona katika kuwa kuwa hukumu hawa washiriki. Bado tunaendelea kuruka juu zaidi yao kupitia Facebook, Twitter na Instagram. Tukipiga story mbili tatu lakini pia tukijibu swali letu la wiki kupitia hashtag ya ruka juu zaidi yao. Swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema Ungepewa nafasi ya kuuliza maswali matano ya kukusaidia kufahamu soko lako, ungeuliza nini? Na mshindi wetu wa kwanza anatoka Instagram. Huyu anaitwa Kletus Chua. Amejishindia t-shirt na taya ni shati ya jua ya Little Sun. Mshindi wetu wa pili anatoka Facebook anaitwa Farida Ukit. Yeye amejishindia t-shirt ya Ruka Juu. Hata wewe unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali la wiki hii ambalo linauliza kuna umuhimu gani wa kuwa na teknolojia mbadala katika biashara yako? Kuna umuhimu gani wa kuwa na teknolojia mbadala katika biashara yako? Bila kusahau kutumia hashtag ya #rukaju zaidi yao. Rukaju. 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 Basi baada ya kuona zile alama ambazo majaji wamewapatia washiriki, nadhani ni muda mwafaka kusikiliza yale maneno ya kufungia yale majaji lazima watupe maneno kidogo. Tuna mtaalamu wetu anatoka Sido, yeye ni engineer wa mambo haya, atatupatia kidogo maneno mawili matatu. Tafadhali jaji. Asante sana. Hili zoezi ambalo lina limefanyika na hawa washiriki ni zoezi ambalo ni nzuri sisi Sido kwa pande yetu tunalitambua kwamba ni juhudi za kwanza kabisa za kuanzisha viwanda ambavyo baadaye vikisaidiwa vinaweza vikalelewa vikawa viwanda vikubwa. Sasa kutokana na zoezi lenyewe tumeona yafuatayo. Kwanza kabisa kuna umuhimu wa kuelewa mahitaji ya mteja kabla hujafanya maamuzi. Kama amekuambia tani moja baada ya siku tatu kweli uhakishie kwamba unampatia hizo tani moja baada ya siku tatu kwa ubora unaotakiwa. Lakini kama tulivyo tulivyoangalia pia tu, 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 tumeona kwamba washiriki wengi wana tatizo la kujipanga wanakurupuka. Sasa unapokurupuka kufanya maamuzi, unaweza ukafanya maamuzi ambayo sio sahihi au hata kama ni sahihi yakakuletea hasara kwa maana ya kutumia muda mwingi au rasilimali rasilimali nyingi kufua kutekeleza hayo maamuzi. Kwa hiyo swala la kujipanga ni la muhimu sana. Lakini lingine ambalo tumeliona 
ni swala kwamba watu hawajishuhulishi kutafuta taarifa sahihi na kwa wakati. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe ku, ku, sio kungangania tu kwamba kwa sababu sasa labda mashine imeharibika, labda nika ndanza nika, nikanunue mashine mpya au unaweza ukatafuta wa, wazalishaji wengine tuna kwa Kiingereza nasema subcontracting au ukawapa ile kazi wakafanya ukapata faida kidogo na akapata faida kidogo hivyo hivyo lakini ukatimiza lengo lile la kumhudumia ile mteja kulingana na mahitaji yake kulingana na wakati anaohitaji na kulingana na ubora cha muhimu ni kwamba kama utapeleka kwa mtu mwingine ambaye wewe huna control na hiyo mitambo ni lazima wewe uhakishie kwamba unasimamia ili upate ubora unaotakiwa kwa wakati unaotakiwa na kwa kiwango kinachotakiwa kwa huko ufupi baada ya kupitia hizi haya mashindano ma, 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 mawasilisho haya na kushauri na wenzangu hayo ndio tulio yaona na tuna tuna tunatoa huo ushauri kwa wajasiriamali wote vijana na wasio vijana kwa sababu sheria za ujasiriamali na taratibu zake ni hizo hizo tu bila kujali umri Shukrani sana kwa majaji wetu jaji wetu mwalikwa wa wiki hii asante sana engineer kutoka Sido na majaji wetu wa kudumu tunaendelea tena wiki ijayo pamoja Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu Uzembe pambana manadhi elimu maisha bora Buka juu wadia tu wa nyingine buka juu na Fema TV talk show nyingine Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi Buka 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 juu Buka 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 juu Buka 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 juu Buka juu Oh,